Dear students, আজকের এই লেকচারের বিষয় হল দ্য স্কোপ অফ এনভায়রমেন্টাল স্টাডিজ এখানে আমরা আলোচনা করব পরিবেশবিদ্যা পড়ার পর জীবিকার ক্ষেত্রে কি কি সুযোগ আছে এবং পরিবেশবিদ্যায় কোন কোন বিষয়গুলি পড়ার সুযোগ আছে তাহলে চলো শুরু করা যাক দ্য স্কোপ অফ এনভায়রমেন্টাল স্টাডিজ ডিউ টু ইটস কমপ্লেক্স নেচার দ্য সাবজেক্ট হ্যাজ ওয়াইড স্কোপ ন্যাচারাল রিসোর্সেস দেয়ার কনজারভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইকোলজি অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি এনভায়রমেন্টাল পলিউশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সোশ্যাল ইস্যুস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এনভায়রমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান পপুলেশন অ্যান্ড এনভায়রমেন্ট তাহলে পরিবেশবিদ্যা বা এনভায়রমেন্টাল স্টাডিজের জটিল প্রকৃতির জন্য এখানে অনেক বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার আর জানার সুযোগ আছে যেমন ন্যাচারাল রিসোর্সেস অ্যান্ড দেয়ার কনজারভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তাদের সংরক্ষণ এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা তারপর ইকোলজি অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র এবং জীব বৈচিত্র্য এরপর আছে এনভায়রমেন্টাল পলিউশন অ্যান্ড কন্ট্রোল পরিবেশ দূষণ এবং নিয়ন্ত্রণ এরপর সোশ্যাল ইস্যুজ ইন রিলেশান টু ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এনভায়রমেন্ট অর্থাৎ সমাজ উন্নয়ন এবং পরিবেশ এবং হিউম্যান পপুলেশন অ্যান্ড এনভায়রমেন্ট অর্থাৎ জনসংখ্যা এবং পরিবেশ এই বিষয়েও কিন্তু পড়াশোনা করার এবং জানার সুযোগ আছে এরপরে হলো কেরিয়ার অপশানস ইন এনভায়রমেন্টাল স্টাডিজ এখানে কি কি বলা হয়েছে দেখো রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন এনভায়রমেন্ট নাম্বার টু গ্রিন অ্যাডভোকেসি নাম্বার থ্রি গ্রিন মার্কেটিং নাম্বার ফোর গ্রিন মিডিয়া নাম্বার ফাইভ এনভায়রমেন্ট কনসালটেন্সি অ্যান্ড নাম্বার সিক্স একাডেমিক অ্যান্ড টিচিং তাহলে প্রথমে বলা হচ্ছে যেটা সেটা হলো রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন এনভায়রমেন্ট এখানে আমরা দেখে নেব কি কি কেরিয়ার অপশান আছে পরিবেশ নিয়ে পড়াশোনা করলে পরিবেশ বিজ্ঞানী হিসেবে অর্থাৎ পরিবেশ নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ আছে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব কেবলমাত্র গবেষণাধর্মী কাজের মাধ্যমেই তাহলে পরিবেশ বিজ্ঞানী হিসেবে কিন্তু কেরিয়ার অপশান একটা আছে এবং যেখানে ভালো কেরিয়ার করার সুযোগ আছে দুই নম্বর গ্রিন অ্যাডভোকেসি পরিবেশ সংক্রান্ত আইনগুলি কার্যকরী করার জন্য পরিবেশ আইন অভিজ্ঞ আইনজীবীর বর্তমান যুগে অনেক চাহিদা আছে তাই পরিবেশ আইনজীবী বা গ্রিন অ্যাডভোকেট একটি কেরিয়ার অপশান হতে পারে তিন নম্বর দেখো গ্রিন মার্কেটিং পরিবেশ বান্ধব বা ইকো ফ্রেন্ডলি জিনিসের চাহিদা বাজারে এখন অনেক বেশি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে এখন ইকো ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্টগুলি অনেক গুরুত্ব পাচ্ছে এই সব প্রোডাক্টগুলিতে দেখা যায় ইকো মার্ক সিম্বল আছে বা আইএসও ফোরটিন থাউজেন্ড সার্টিফিকেশান আছে কোনো প্রোডাক্ট ইকো ফ্রেন্ডলি কি না তা যাচাই করার জন্য এনভায়রমেন্টাল অডিটর এবং এনভায়রমেন্টাল ম্যানেজার থাকেন আগামী দিনে তাই এনভায়রমেন্টাল অডিটর ও ম্যানেজারদের গুরুত্ব আরও অনেক বাড়বে তাই এটা কেরিয়ার অপশান হিসেবে ভাবা যেতে পারে চার নম্বর গ্রিন মিডিয়া পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মিডিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম এর জন্য পরিবেশ বিষয়ক পড়াশোনা করা অভিজ্ঞ মিডিয়া পার্সনের যথেষ্ট চাহিদা আছে টেলিভিশন ম্যাগাজিন নিউজ পেপারে কাজ করার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে পাঁচ নম্বর এনভায়রমেন্টাল কনসালটেন্সি অনেক নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন বা এনজিও ইন্ডাস্ট্রি এবং গভর্নমেন্টাল বডি তারা পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শদাতা বা এনভায়রমেন্টাল কনসালটেন্ট নিয়োগ করে থাকেন যারা সিস্টেমেটিকভাবে পরিবেশ বিষয়ক সমস্যাগুলির সমাধান বের করেন এবং এনভায়রমেন্টের বিভিন্ন প্যারামিটার বা উপাদানগুলি পরীক্ষা করেন নিয়মিতভাবে সুতরাং এনভায়রমেন্টাল কনসালটেন্ট বা পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শদাতা হিসেবেও ভালো কাজের সুযোগ আছে বর্তমান যুগে এরপর হলো কি অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড টিচিং স্কুল কলেজ এই সব জায়গায় পরিবেশ বিদ্যা পড়ানোর অনেক সুযোগ আছে ভালো শিক্ষক শিক্ষিকার খুবই চাহিদা আছে এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা এবং গবেষণাধর্মী কাজ করারও সুযোগ আছে তাই অ্যাকাডেমিক্স ও একটা ভালো কেরিয়ার অপশান হতে পারে তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে কেরিয়ার অপশান হিসেবে এনভায়রমেন্টাল স্টাডিজ পড়লে কোন কোন জীবিকা নেওয়া যেতে পারে এবং এই সবগুলোই আমাদের পরিবেশ বিজ্ঞান পড়লেই সম্ভব এখন এই স্লাইডে আমরা কেনে দেখছি যে বিভিন্ন কেরিয়ার অপশানগুলি যেমন প্রথমটাই বলা হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন এনভায়রমেন্ট তার মানে এখানে কেরিয়ার অপশান হচ্ছে এনভায়রমেন্টাল সায়েন্টিস্টের দেন হচ্ছে গ্রিন অ্যাডভোকেসি গ্রিন অ্যাডভোকেসিতে হচ্ছে যে কেরিয়ার অপশান সেটা হচ্ছে এনভায়রমেন্টাল লয়ার এখানে দেখো দেখানো হয়েছে গ্রিন মার্কেটিং এবং গ্রিন মিডিয়া গ্রিন মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে এনভায়রমেন্টাল অডিটর এবং এনভায়রমেন্টাল ম্যানেজার হিসেবে কেরিয়ার অপশান হতে পারে আর গ্রিন মিডিয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে গ্রিন মিডিয়ার ক্ষেত্রে বলতে পারো মিডিয়া পার্সন যারা এনভায়রমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস বা পরিবেশ সচেতনতা যারা প্রচার করে থাকেন টেলিভিশন নিউজ পেপার ম্যাগাজিন এবং রেডিওর মাধ্যমে 
তাহলে এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কেরিয়ার অপশন যেগুলো আমরা আগেই দেখলাম এরপরে দেখো এনভায়রনমেন্টাল কনসালটেন্সি যেখানে এনভায়রনমেন্টাল কনসালটেন্টরা কি করবেন তারা সিস্টেমেটিক্যালি স্টাডিং দ্য এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস তাহলে পরিবেশ বিষয়ক সমস্যাগুলি তারা সমাধান করতে চেষ্টা করেন এছাড়া টিচিং এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অর্থাৎ টিচার ইন স্কুল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্স ইউনিভার্সিটিস তাহলে পরিবেশ বিষয়ক পড়াশোনা বা পরিবেশ বিজ্ঞান বা পরিবেশ বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করলে এই ধরনের কেরিয়ার অপশানগুলি পাওয়া যেতে পারে যেগুলি কিন্তু বর্তমান যুগে খুবই চাহিদা হুম এটা কিন্তু আগের দিনে হয়তো এতটা ছিল না কিন্তু আমরা এখন যে সমস্ত কেরিয়ার অপশানগুলোর কথা পড়লাম সেটা কিন্তু আগামী দিনের জন্য ভালো কেরিয়ার অপশান হতে চলেছে এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হলো যে সাম এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশান এফোর্টস ইন ইন্ডিয়া অপশান এ ইকো মার্ক অ্যান্ড ইকো লেভেলিং বি ইকো ক্লাব সি ইকো টাস্ক ফোর্স তাহলে এখানে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ভারত সরকার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেটাই আলোচনা করা হয়েছে যেমন ইকো মার্ক অ্যান্ড ইকো লেভেলিং ইকো ক্লাব আর ইকো টাস্ক ফোর্স তাহলে চলো প্রথমে আমরা দেখে নেব যে ইকো মার্ক বা ইকো লেভেলিং কাকে বলে এ স্কিম অফ ইকো লেভেলিং অফ প্রোডাক্ট হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউস বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া টু ইনক্রিজ এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস Consumer products are eco-leveled as eco-mark in 1991. The symbol of eco-mark is an earthen picture, a symbol of eco-friendliness and traditional heritage. Any product that is made, used and disposed of in an eco-friendly manner is awarded eco-mark. So, what do you think about this? The government of the government is the government of the government of India and the government of India is the government of the eco-leveling. পরিবেশ বান্ধব প্রোডাক্টগুলিকে গভর্নমেন্ট থেকে ইকো মার্ক একটা চিহ্ন বা প্রতীক দেওয়া হয় যেটা উনিশশো থেকে শুরু হয়েছে এই সিম্বল হলো আর্থেন পিচার অর্থাৎ একটা মাটির কলস এবং এই মাটির কলস কি প্রতীক বহন করছে সেটি হচ্ছে একদিকে যেমন পরিবেশ বান্ধব আরেকদিকে সেটা হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্যের প্রতীক যে বস্তুগুলি উৎপাদনের আগে উৎপাদনের সময় এবং ব্যবহার করার সময় এবং যখন আমরা তাকে ফেলে দিচ্ছি আবর্জনা হিসেবে তখনও কোনো সময় সে যদি পরিবেশের ক্ষতি না করে তাহলে সেই সমস্ত পণ্যগুলিকে ভারত সরকার থেকে ইকো মার্ক দেওয়া হয় ঠিক আছে তাহলে এটাই হচ্ছে ইকো মার্কের যে ব্যাখ্যা এরপর হলো কি ইকো ক্লাব ইকো ক্লাব দেখো মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ সেট অফ ইকো ক্লাবস ইন স্কুলস অবজেক্টিভ অফ ইকো ক্লাবস ইজ টু ইনভলভ স্কুল চিলড্রেন ইন এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশান অ্যাক্টিভিটিস লাইক ট্রি প্ল্যান্টেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ড্রাইভস সেলিব্রেশন অফ আর্থ ডে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে এটসেট্রা তাহলে মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জের নির্দেশে প্রতিটা স্কুলে ইকো ক্লাব স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে যারা পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি পালন করে থাকে যেমন বৃক্ষরোপণ বিশ্ব পরিবেশ দিবস বসুন্ধরা দিবস জল দিবস এই দিবসগুলিকে তারা উদযাপন করে থাকে পালন করে থাকে এবং এর দ্বারা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করা হয় এখন আমরা দেখে নেব ইকো টাস্ক ফোর্স বা ইটিএফ ইকো ডেভেলপমেন্ট ফোর্সেস স্কিম ওয়াজ লঞ্চড ইন নাইনটিন এইটিস আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আন্ডার দিস স্কিম ইকো টাস্ক ফোর্স ব্যাটালিয়ান্স আর সেট আপ এক্সপেন্ডিচার অফ ইটিএফ ইজ বর্ন বাই মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্য ফরেস্ট দ্য ফার্স্ট ইকোলজিক্যাল টাস্ক ফোর্স অলসো নোন অ্যাজ ইকোলজিক্যাল ব্যাটালিয়ান ওয়াজ সেট আপ ইন নাইনটিন এইটি টু দ্য অবজেক্টিভ বিহাইন্ড স্টার্টিং ইটিএফ ওয়াজ টু সলভ দ্য টু ইন প্রবলেমস অফ ইকো রিজেনারেশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফ এক সার্ভিসম্যান The basic objective is ecological restoration of difficult and inhospitable terrains by continuing afforestation and reforestation drive and soil conservation in the areas where the battalions are deployed. So, what do you say? In 1980, the Eco-Development Scheme was the Active Scheme of the Ministry of Defense. The Ministry of Defense was the Ministry of Defense. The Eco-Development Force was the Eco-Task Force was the Ministry of Defense. এক্স সার্ভিস ম্যান আর্মিদের নিয়ে এবং এদের যে খরচ খরচা সেটা কিন্তু আসে মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ থেকে যদিও এটা আমরা জানি মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সের অধীনে উনিশশো বিরাশিতে ইকো টাস্ক ফোর্স শুরু হয় এর নাম ছিল তখন নাম এটার আরেকটা নাম হতে পারে বলা হয় সেটা হচ্ছে ইকোলজিক্যাল ব্যাটালিয়ান ইকো টাস্ক ফোর্সের মূল উদ্দেশ্য হলো দুর্গম জায়গাগুলিতে বৃক্ষরোপণ বনসৃজন মৃত্তিকা সংরক্ষণ ইত্যাদি আচ্ছা এখন আমরা এখানে দেখে নেব নিট ফর পাবলিক অ্যাওয়ারনেস তার তার মানে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস অ্যাকচুয়ালি 
তাহলে র্যাপিডলি চেঞ্জিং টেকনোলজিস লিড টু অ্যাবান্ডান ওয়েস্ট আবার ফাস্ট অ্যান্ড এনার্জি ডিমান্ডিং লাইফস্টাইল পলিউটস দ্য এনভায়রনমেন্ট কনজিউমারিজম লিডস টু এনভায়রমেন্টাল ডিগ্রেডেশন আর্টস লিমিটেড ক্যাপাসিটি টু অ্যাবজর্ব পলিউটেন্টস অ্যান্ড সাস্টেন পপুলেশন তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে যে জনমানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা প্রয়োজন কেন প্রথমে বলা হচ্ছে র্যাপিডলি চেঞ্জিং টেকনোলজিস লিড টু অ্যাবান্ডান ওয়েস্ট তাহলে নিত্য নতুন প্রযুক্তি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং মানুষ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে আগ্রহী হচ্ছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণ ওয়েস্ট জেনারেট হচ্ছে বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে দুই নম্বর দেখো আমার ফার্স্ট অ্যান্ড এনার্জি আর ফার্স্ট অ্যান্ড এনার্জি ডিমান্ডিং লাইফস্টাইল পলিউটস দ্য এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ যত বেশি শক্তির ব্যবহার ততই বেশি জীবাশ্ম ঘটিত তেল পুড়ছে এবং পরিবেশ দূষণ হচ্ছে তিন নম্বর কনজিউমারিজম লিডস টু এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশান অর্থাৎ আমাদের যে কনজিউমারিজম বা বাণিজ্যিক চিন্তাভাবনা তা পরিবেশ অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে চার নম্বর আর্টস লিমিটেড ক্যাপাসিটি টু অ্যাবজর্ব পলিউটেন্টস অ্যান্ড সাস্টেন পপুলেশনস তাহলে শোষণ পৃথিবীতে যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে সেই পরিবেশ দূষণটাকে ক্ষতিকারক প্রভাবটাকে কমিয়ে দেওয়া বা শোষণ করার ক্ষমতা এবং ক্ষতিকারক পদার্থগুলি শোষণ করার ক্ষমতা পৃথিবীর সীমিত এর জন্য আমাদের মধ্যে সচেতনতার প্রয়োজন অর্থাৎ আর্টদেরও একটা ক্যাপাসিটি আছে যে কতটা পরিমাণ পলিউশন সে সহ্য করতে পারবে তার সহ্য করার ক্ষমতা কিন্তু ক্রমশ কম মানে তার যে সহ্য করার ক্ষমতা সেটার আমরা কি করছি সেটাকে আমরা অতিক্রম করে যাচ্ছি তার জন্যই কিন্তু এই পলিউশন হচ্ছে এর জন্যই আমাদের সচেতনতা দরকার তাহলে দেখো আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা ধারণা পেলাম এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের কোন কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ আছে এবং এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ নিয়ে পড়াশোনা করলে কি কী কেরিয়ার অপশান থাকতে পারে এছাড়া ইকো মার্ক ইকো টাস্ক ফোর্স ইকো ক্লাব সম্বন্ধে জানলাম এবং এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেসের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কেন প্রয়োজন সেটাও আমরা বুঝলাম তাহলে এই ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ